¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal eh, Bienvenidos al año 2020 Feliz año a todos, este es el primer vídeo que grabo en el 2020 Y os, es un vídeo en el que os voy a explicar muchas cosas que han pasado Bueno, como muchos ya sabéis, porque lo puse por Youtube y por Twitter El día 31, el 30 más bien, bueno, bueno eh, da igual eh, A final de año eh, falleció mi abuelo Yo iba de viaje el día 1 Me dio tiempo, claro, a ir al entierro y todas estas cosas Pero no me apetecía nada grabar No, no tenía el cuerpo, son cosas que pasan en la vida Es el ciclo de la vida, ahora estoy bien pero en ese momento no me apetecía grabar, entonces yo tenía vídeos listos para el viaje Y digo, vale, como no hay ninguna actualización hasta el día 7, que es hoy Cuando volvía, digo, dejo los vídeos listos y ya está ¿Qué fue lo que pasó? Gracias por cierto chicos a todos por los mensajes de apoyo Que han sido muchísimos, os lo agradezco un montón No os preocupéis porque estamos a tope, igual que siempre, divertidos, alegres, felices Por eso ya os digo que no os preocupéis nada en absoluto, ¿vale? Que estamos a tope ¿Qué pasó? Supercell iba a sacar una nueva carta que se llama Lanzafuegos Ya sabéis que yo tengo los sneak peeks, con lo cual sé cuándo van a salir las actualizaciones pero sin querer la metieron en un desafío Entonces como la metieron en un desafío y la gente la vio y pudo usarla Tuvieron que sacar la actualización de repente Entonces de repente un día dijeron Uy, se nos ha colado esto Y salió con la actualización Ni Álvaro ni yo lo subimos porque estábamos de viaje Y fue como, oh mama Y nada, no lo pude subir Entonces digo, vale, pues a la vuelta ya con calma y con ganas de grabar Os lo enseño todo, así que nada Daros eh, feliz año a todo el mundo Gracias por vuestro apoyo Se viene un año potente Vamos a volver a los directos Vamos a retomar el canal secundario Vamos a hacer muchas cosas, ha sido un año, un final de año movidito eh, Con algunos problemas personales, pero ya estamos a tope Así que era lo que quería deciros, perdonad por la intro así un poco larga Ayer llegué del viaje, perdí, porque soy un mongolo Y puse en el techo del coche el iPad, la Switch, eh, los Airpods, el ebook, todo Y gracias a Dios un chico que me seguía me lo encontró y me lo devolvió Porque si no iba a ser una aliada, porque ahí estaba todo, o sea, todo, todo Tengo todo que esos cosas Así que gracias, que exista gente así en el mundo Y ahora sí, nos vamos para el juego, ¿vale? A ver, primero, tenemos el par Royal. Esto es lo que como nos escribimos de hora mayores Este es el nuevo pase de batalla de esta temporada, ¿vale? La nueva skin de torre, que es un poco parecida A la de Halloween, sinceramente Y luego no sé qué más hay, porque no lo he visto nada Bueno, sí, el mote de lanzafuegos, que es la nueva carta Y poco más, la verdad que el pass royal anterior fue mucho mejor que este No os voy a negar, pero si queréis utilizar Chicos, que hace tiempo yo que no lo pongo Con lo cual tendré que ponerlo en la tienda Escribir código Código Wizak para este par royal Pues yo lo agradeceré infinito Porque somos la familia de no verificados Más grande de Supercell con el código de creador Y eso está siendo así Entonces, voy a comprar el código de creador O sea, perdón, el par royal Porque sí, porque eso quiero enseñar Y seguimos Pase de batalla comprado, chicos Le damos a aceptar, aquí lo desbloqueamos Bueno, conseguimos el nombre dorado, ya sabéis Y ahora empezamos con las coronas a ganar recompensas Tenemos también el nuevo desafío de la lanzafuegos Vale, tenemos este que termina en 2 días y 18 horas Para conseguirla, las 5 victorias la tenéis y a las 11 se consiguen 100 más Está muy muy bien la verdad Y luego este también para conseguir más cartas todavía Entonces mi idea es hoy, vamos a jugar un par de partidas en esto Porque también hay nueva arena, etcétera Y así vemos la nueva carta Mañana os subo el desafío ganando el desafío a la lanzafuegos Incluso volveremos a dos vídeos al día de vez en cuando Vídeo más directo, etcétera, etcétera Para darle mucha caña al canal porque he vuelto y me ha venido bien Estos 7 días de desconexión Los youtubers necesitamos de vez en cuando un plan un desconexión total Y ha sido, no sé, me parece bien que haya cuadrado así Porque es como que vuelves con, con ganas A ver si tengo ganas de grabar en el viaje Y estoy contento con eso Entonces, para ver todo lo que han metido Vamos a abrir aquí las misiones Va a ser un vídeo un poco largo, pero bueno eh, Es ok, nos aguantamos Vais a novedades, ¿vale? En esta pestañita de la corona Y aquí tenéis Primero, la temporada 7 Lo que trae La skin de torre que os he dicho Que es como una especie de, de calabaza Pero que sale hacia arriba Es diferente, no es como la calabaza de antes Se llama farolillo Y la reacción exclusiva de la... De la esta De la lanzafuegos, ¿vale? La nueva carta Que la vamos a probar ahora Es una carta que cuesta 3 de elixir Pero... Um, es una carta rara, es común, ¿vale? Por suerte no es especial, que no para de sacar cartas especiales Está chula, y la vamos a ver ahora en partida y la probamos En plan, se echa hacia atrás, entonces contra unidades como el peca El esqueleto gigante va muy bien porque los distraes Y puedes activar la torre del rey, ¿vale? Además, te lo dan el camino de trofeos entre las 5150 y las 6450 copas La carta va a estar potenciada durante toda la season a nivel máximo Una vez las bloqueéis Y eso está muy bien La rueda arena, pico de la tranquilidad Que, no sé, mola mucho y luego los cambios de equilibrio, es decir, cambios de balance, que son pocos, son tres cartas si no recuerdo mal La bruja nocturna, el primer murciélaguillo aparece a los tres segundos y medio y el primer ataque más lento Es un nerf súper potente, súper, súper, súper potente, o sea, muy, muy tocho Si queréis leer el porqué del por qué lo hacen, pues lo tenéis aquí, pero es un nerf potente, ¿vale? El pescador le aumenta el alcance del ancla bastante, una casilla, pero le, le reduce, digamos, el tiempo de carga Entonces, es un nerf buff Así que a ver qué pasa Entonces como estas cartas Aquí lo dicen Dominaron el mete Se nerfearon todas de una vez Con esto Esperan que se vuelva a utilizar Y el golem de Isir 6% en todas sus formas Lo cual es un nerf potente Porque es 6% en la forma 1 6% a cada uno de los golemitas Y 6% a cada uno de los escupitajos Y esto lo del sabueso de lava Ojo oh, 67% de daño El sabueso no es que pegue mucho Pero 67% 67% Velocidad de ataque es súper lento Y el alcance Largo alcance 
¿Vale? Alcance disminuye de 2 a 1,6 Porque antes pegaba más lejos Esto es en la actualización esta No es una actualización muy grande ¿Vale? Pero bueno, yo quería haberla probado y no pude Vamos a dar al desafío No voy a... No voy a ganar las 5 victorias Vamos a jugar un par de ellas porque se supone que puedo jugar con la lanzafuegos porque es un desafío de elección de la lanzafuegos Con lo cual a uno de los dos nos va a tocar seguro Entonces la vamos a ver en contra y la vamos a ver a favor como es el caso ya ahora mismo Eh, golen siempre que estos desafíos ya lo sabéis Uff, los zapis van muy bien, voy a pillarme el baby dragon Los zapis van muy bien, voy a pillarme el baby dragon <risa> Por ejemplo, contra el leñador la lanzafuegos no creo que sea buena porque no tiene mucha vida Te van a perseguir y te van a reventar Entonces, bueno y nada chicos, muy contento de estar aquí con vosotros otra vez Voy a empezar con Golem eh, Tenemos la torre de jengibre Todavía, no la hemos cambiado, evidentemente Él empieza con gigante A ver Podemos esperar, meterle La bandida al gigante le hace mucha pupa El tema es si lo va a acompañar con el leñador o no ¿Qué hago? Voy a por las tres Voy a ir a por las tres con las del tirón Y no me complico la vida En plan voy con todo ¿Esto pega aire y a tierra? Es por curiosidad Ya que la tenemos Quiero, quiero, quiero utilizar Sí, pega aire y a tierra El problema es que si echa mucho para atrás Va a ir hacia la otra torre, ¿no? Ah, no, vuela por ellos Eso está guay Oye, pues Tómate la broma Pero el daño está siendo muy potente Se ha cargado el globo Y se ha cargado la gigante Y yo mientras pues me he hecho las tres coronas Que era un poquito la intención que teníamos Ahí lo veis Tres coronas conseguidas A ver Era una... Puedes defender el gigante pero en estas cosas, cuando empiezas con gol en, en estos desafíos de elección, que la gente no suele tener cosas buenas para defenderlo, vas a por todo y ya está. ¡Eh! Mi primera partida del año en Clash Royale, por si no lo sabíais. He vuelto a mi clan, ¿vale? God of War, para darle caña también a guerras. De hecho, voy a atacar ahora en el día de guerra cuando acabe la cuando acabe el vídeo. ¿Qué va tocando? Hay que darle cañita. Y bueno, si queréis intentar entrar, podéis, podéis intentarlo. Suele estar lleno, no os, lo voy, no os voy a negar. Ahora soy señor clan, pero por intentarlo, que no sea. Estoy eligiendo cartas que a mí me gustan personalmente Vamos a volver a elegir a lanzafuegos porque en esta partida la hemos visto Pega aire y a tierra, lo cual está bien Recupera el rango de las unidades porque una vez que se va de rango Dices, bueno, ya no va a volver a pegarles, pero sí que vuelve Pega en área Lo cual me ha gustado también Y no tiene poco daño, entonces De lo que he visto, muy bien, voy a empezar en plan conservador Así por curiosidad, a ver qué, ver qué tira Siempre, porque Yo empezaría con esto, esto y esto Pero esta partida he dicho, eh Relax contra el... Estoy pensando Contra el... Bueno, vamos a meter aquí la lanzafuegos Para que vaya haciendo daño Tiraré la torre de la derecha ¿Puede, puede ser que sí, de hecho voy a tirar el minero Para que tanquea la torre del rey Y a ver incluso Si pudiese darse el caso No creo que tire la torre del rey porque hay que hacer mucho daño No sé por qué el príncipe oscuro ha cambiado el target Y el golem de hielo también, si están pegando a la torre del rey Pero bueno Hemos defendido Vamos a ver qué tal va contra la torre Me tengo que tanquearla, evidentemente, porque no tiene vida Uf, con el tronco prácticamente muere, ¿eh? Es que tiene muy, muy poquita vida Ojo, ¿ahora? Tiene muy, muy poquita vida, pero tiene muy mucho daño Creo que es una carta de estas risky ¿Sabes? Que si la utilizas bien es súper buena Pero que si la utilizas mal te la matan de un golpe Bueno De momento no ha ido mal Feliz con el tema yo qué sé, voy a meter aquí un pulse un poco sin sentido porque no tengo nada para tirar Y es como pum, pues para ti Mira, me regala un par de golpes a la torre Y yo feliz eh, Vamos a meter esto aquí ¿Pegas en área? Pegas en área Pega mucho en área además O sea, hace muchísimo, hace mucho, mucho, mucho daño eh. Poca broma Y metemos el minero también Perfecto Ah, qué pena Uh, esquiva los golpes de la... Contra, contra la... Contra la bandida no es nada buena, eh La bandida es hard counter de esta carta Porque cada vez que carga el dash Esquiva la, el golpe de, de la carta Y aún por encima te revienta la sistema Espíritu de hilo rápido Vale, defendemos mm, Me ha pegado la torre un golpe Que no querría que me lo hubiese pegado Vale, se va a comer el escudo el dash de la bandida Eso está bien eh, No sé si meter... No, voy a meter otro arquero mágico Es que creo que puedo defender la partida De forma que no llegue ni a tirar la torre Uh, qué buen... Qué buena jaula Aún así creo que me la van a tirar o no No, porque pega muchísimo área Toma El minero va a ser bueno El veneno va a ser bueno también no, aléjate 
Yo creo que aguanto, pero tampoco lo tengo claro del todo A ver, sí A mí la carta me gusta En plan, así lo poco que he visto es como, oye ¿No? La lanza fuego. el diseño me mola mucho Me recuerda un poco al juego este que habían sacado el Rush Wars El juego que eliminó Supercell A ver, yo os lo dije cuando fue lo de Helsinki Uh, de hecho voy a subir el blog de Helsinki A la que me dieron permiso Porque les, les, les costó eh, Yo cuando vi el juego me esperaba otra cosa No sé, me esperaba un MMO De tropas de Clash of Clans Y de Clash Royale o un MOBA No sé, no sé Tiene un universo muy grande Supercell con Clash Royale y Clash of Clans Como para no explotarlo Y arriesgarse a sacar algo nuevo Uf, vaya hechizos, ¿no? Pues toma y el espíritu de fuego pega, no Ya era mucho pedir Pero bueno, ni tan mal eh, Vamos a ponerle buena suerte No, he hecho un misclick, eh No era eso lo que quería hacer, yo os lo digo Por si... O sea, quería darle Con la bola de fuego al minero y al bárbaro Pero la saqué y sin querer pues le di ¿Podéis pegarle a la máquina voladora, please? Vale, bastante buena defensa porque la máquina voladora no ha llegado a pegar Y como ha gastado el minero, voy a tirar esto aquí Uf. Creo que la lanzafos contaría al mortero del todo Pero tienes que tirarla a la vez Porque va a ir a pegarle, no le va a dar Se va a apartar, no le va a dar Espera Sí, pega la torre, o sea, la explosión Las unidades, o sea, le ataque Vale, y cuando explota, se esparte Como si fueran perdigones y revienta Y eso me gusta Mm, podía haber ido por la torre O sea, por el recolector y no, eh Pues vamos a atacar fuerte Perfecto Perfecto, pegad, pegad, pegad 1011 A ver, debe tener hechizos Entonces, tirar otro recolector al lado del otro Ahora sí, ahora quiero verlo Debería contrearlo, eh O no, no sé No yo pensaba que sí, pero parece ser que no Desde ahí no llega a pegarle al mortero, ¿verdad? Bola de fuego simplemente Y ahora lo que yo querría hacer es tanquear con el noble Meter el monta Uff Qué daño, ¿eh? Qué dolor eh, Tengo que defender la izquierda Que tengo el recolector entero Y de hecho voy a poner otro aquí Uf, Qué bien la lanza fuegos, eh Cómo revienta Vale, vamos a tirar a la torre de la izquierda sin gastar hechizo Y vamos a atacar a la derecha Vamos a poner otra lanza fuegos Ha puesto mal el mortero Lo cual es Jesucristo, por cierto No, no hace falta que defienda la esta Va a tirar la máquina voladora en el medio <risas> Pillín Con los espíritus de fuego la máquina voladora muere Por si no lo sabíais, ya lo sabéis Y en principio Esto debería ser partida Bola de fuego aquí por si tira el mortero, no es el caso Galleta de puerco, bola de fuego Buena partida, bien jugado Y este mote No tengo todavía ningún emote de la season nueva Porque hay que subir a 20 el nivel Del pase de batalla, pero bueno Lo dejamos esto en tres victorias que está bastante bien y ya encargo el desafío Seis coronitas que nos llevamos, cofres maravillosos que tenemos aquí Tengo todo el, el este para reclamarlo Pero bueno Que tampoco creo que tenga nada en Dios del otro mundo Hasta el... Las 5150 copas, creo que era cuando ponía que se desbloqueaba la nueva carta Pero entonces eso, tenemos carta legendaria No sé si... No, es que no va a salir ninguna carta legendaria Hasta que la siguiente season Si es que la siguiente season sale, no sé, no, hay, no sé la actualización todavía No es que me se me haya filtrado, no lo sé todavía Entonces... Es como, vale, lo voy a pillar porque está ahí Pero bueno, si la siguiente season sacan una carta legendaria Y aquí lo que me gustan son los tokens y tal plan, está muy bien plan, los tokens me gustan Y así pues ya desbloqueamos todo el Trophy Road Y nada chicos, por aquí lo vamos a dejar Ya sabéis que nada, podéis suscribiros al canal si no estáis Compartir este vídeo, que os quiero, os adoro Y os compro el oro, código Wizard en la tienda de Clash Royale y de Brawl Stars Y que nos vemos en el siguiente